ഹായ് ഗായ്സ് ഒരാളെ സംസാരിക്കുന്ന പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഓഡിയോ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ കൊണ്ട് എന്താ വേണമെങ്കിലും സംസാരിപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഒരു കിടിലൻ ടൂളുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എഫ് ഐ ടി ടി എസ് ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷും ചൈനീസും മാത്രമേ ഇപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ കേട്ടോ ഭാവിയിൽ മലയാളമൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമായിരിക്കാം എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കാം ഈ എഫ് ഐ ടി ടി എസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് രണ്ട് ബേസിക് റിക്വയർമെന്റ്സ് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഒന്നാമത്തത് എഫ് എഫ് എം ബാഗ് ആണ് അത് ഞാൻ പല വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ അങ്ങ് വിടുകയാണ് രണ്ടാമത്തത് മിനി കോണ്ടയോ അല്ലെങ്കിൽ ആന കോണ്ടോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അപ്പം ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും നിങ്ങളുടെ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിനി കോണ്ടയോ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക വളരെ കുറച്ച് ഫൈൽ സൈസ് വരുത്തുള്ളൂ എന്തായാലും ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാമെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അത് ഞാൻ പല വീഡിയോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലേ അതുകൊണ്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം മിനി കോണ്ടൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു വെർച്വൽ എൻവയറമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇത്രയുള്ളൂ സ്റ്റാർട്ടിനകത്ത് ഇല്ല ആന കോണ്ട എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഇതാ കിടക്കുന്നു ആന കോണ്ട പ്രോംപ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ശേഷം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു വെർച്വൽ എൻവയറമെന്റ് ആണ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം കോണ്ട ക്രിയേറ്റ് സ്പേസ് ഹൈഫൻ എൻ വെർച്വൽ എൻവയറമെന്റ് പേര് എഫ് ഐ ടി ടി എസ് എന്നാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കാം എങ്കിൽ എഫ് ഐ ടി ടി എസ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കേട്ടോ ശേഷം സ്പേസ് ഇട്ട് പൈത്തൻ ഈക്വൽ അടിക്കുക എന്നിട്ട് ത്രീ പോയിന്റ് വൺ സീറോ എന്നിട്ട് എൻ്റെ കൊടുക്കാം അപ്പം അധികം വൈകാതെ ആ വെർച്വൽ എൻവയറമെന്റ് വേണ്ട പാക്കേജസുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ കാണിക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വൈ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ കൊടുക്കുക അധികം വൈകാതെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വെർച്വൽ എൻവയറമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ആ വെർച്വൽ എൻവയറമെന്റ് ആക്ടിവിറ്റി ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം കോണ്ട ആക്ടിവേറ്റ് സ്പേസ് എഫ് ഐ ടി ടി എസ് അതായത് വെർച്വൽ എൻവയറമെൻ്റ് പേരാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തില്ല അതിൻ്റെ പേരാണ് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എഫ് ഐ ഹൈഫൻ ടി ടി എസ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം എൻ്റെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെർച്വൽ എൻവയറമെൻറ്റ് ആക്ടിവേറ്റ് ആയി ഇതാ ഇവിടെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും കണ്ടില്ലേ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സ്ക്രീൻ ക്ലിയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈറ്റോർച്ച് പാക്കേജസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അതായത് ക്യൂഡ സപ്പോർട്ട് കൂടി കൂടിയുള്ള പാക്കേജസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പതിനൊന്ന് എട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ മതി ആദ്യമേ പതിനൊന്ന് എട്ടെന്ന് വരുന്ന ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ആ പാക്കേജ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ അതെനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ എന്തായാലും ഈ ഒരു കമാൻഡ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തേക്കാം നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീൻ നോക്കി ടൈപ്പ് ചെയ്താലും മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിത് നിങ്ങൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് എന്നിട്ട് എൻ്റെ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ആ പാക്കേജസൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പക്ഷേ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇവിടെ ബാക്കപ്പ് കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ബാക്കപ്പിൽ നിന്ന് അങ്ങ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഡേറ്റ അങ്ങ് ചുമ്മാ വെറുതെ അങ്ങ് പോകാൻ കേട്ടോ കൈസ് അപ്പോൾ അതാ കിടക്കുന്നു ഇത് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇടുന്നു എന്നാൽ രണ്ട് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അധികം വൈകാതെ ആ പാക്കേജ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ കൈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയി ഇനി നമുക്ക് ആ കമാൻഡ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റണ്ണ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും മിസ്സിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ആവുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ നമ്മുടെ ഈ ഫയൽ മാനേജർ ക്ലോസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ആ കമാൻഡ് റണ്ണ് ചെയ്യുക എന്തായാലും മിസ്സിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും നിങ്ങൾ എന്തായാലും അത് റണ്ണ് ചെയ്യുക കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും ബാക്കപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മറ്റേത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തത് എന്നിട്ട് ഈ കമാൻഡ് റണ്ണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത എന്താണെന്ന് നോക്കാം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എഫ് ഐ ടി ടി എസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗിറ്റ് ഹബിനകത്താണ് വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസറിനകത്ത് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ ദാ എഫ് ഐ ടി ടി എസിൻ്റെ ഗിറ്
അത് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഹോം ഫോൾഡറിനകത്താണ് വരുന്നത് ഹോം പാത്ത് നിന്ന് ഇതാ ഇതുപോലെ അടിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഹോം പാത്ത് നിന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹോം ഫോൾഡറിൽ പോകാം നിങ്ങളിത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഡേറ്റ ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ അതിനാണ് ഞാൻ ഈ ബാക്കപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡർ ഇവിടെ പേസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കമാൻഡ് റണ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോൾഡർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോട്ട് ക്യാഷ് എന്ന ഒരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനകത്തായിരിക്കും എ മോഡൽസ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിരുന്നത് അതായത് ഇതൊക്കെയാണ് ആ ഫയൽസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യാണ് അന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് റണ് ചെയ്യാം പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ എ എ മോഡൽസ് ഒക്കെ ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കും അതവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും നോക്കിയിട്ട് ഒരു ലിങ്ക് അവിടെ കാണിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ കാണിക്കും നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ എ എ മോഡൽസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലിങ്ക് ഒന്ന് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് ലിങ്ക് കാണിച്ചു ഇനി എന്താണെന്ന് അറിയാം ഈ ലിങ്ക് നമ്മുടെ ഫേവറേറ്റ് ബ്രൗസറിനകത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ബ്രൗസർ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഉപയോഗിക്കാം ഓ ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഈ ലിങ്ക് എൻ്റെ ഫയർഫോക്സിനകത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൈക്രോഫോൺ കൊടുക്കാം അതായത് നമ്മുടെ തന്നെ ശബ്ദം വേണേൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ ക്ലോൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ കഴിച്ച് ദാ എഫ് ഐ ടി ടി എസിനെ പറ്റിയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലേക്കൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇവർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വേവും എം ബി ത്രീ ഫോർമാറ്റുള്ള ഓഡിയോസാണ് പിന്നെ പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കണം ഓഡിയോയുടെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് വരുന്നത് അതായത് പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൂടിയും ചെയ്യൽ കുറയും ചെയ്യരുത് ഓക്കെ അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് മിനിമൈസ് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ ഈ ആന കൊണ്ട പ്രോമറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യല് കേട്ടോ ക്ലോസ് ചെയ്താൽ പണി കിട്ടും നമുക്കിതും മിനിമൈസ് ചെയ്തിടാം എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു ഓഡിയോ എങ്ങനെ ട്രിമ്മ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഓഡിയോ ട്രിമ്മ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബട്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കണമല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഓഡാസിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഓഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് പോരാമെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ച് ഓഡിയോ ട്രിമ്മ് ചെയ്യാമെന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഞാൻ ഓഡാസിറ്റി ഓപ്പൺ ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു ഓഡിയോ ഫയൽ എടുക്കാം എന്നിട്ട് പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് ട്രിമ്മ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ലൈബ്രറീസിനകത്ത് വരാം മ്യൂസിക്കിനകത്താണ് എൻ്റെ ഓഡിയോ വരുന്നത് അതായത് ഇതാണ് ട്രിംഡ് സോറി ട്രിംഡ് അല്ല അൺട്രിംഡ് ഓഡിയോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്കത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കാണാൻ പറ്റിയ ഏകദേശം ഇരുപത് സെക്കൻഡുള്ള ഒരു ഓഡിയോ ആണ് ഇതെങ്ങനെ ട്രിം ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ സിമ്പിളാണ് ചുമ്മാ ഒരു സെലക്ഷൻ അങ്ങ് നടത്തുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് താഴെ ഈ സെലക്ഷൻ്റെ അവിടെ വരിക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ മുകളിലത്തെ ഭാവം ഉണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം അങ്ങ് സീറോ ആക്കാം ഏ അത്രേ ഉള്ളൂ താഴെ വരിക ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടാന്ന് കിടക്കുന്നല്ലേ ഇവിടെ പതിനഞ്ച് നടിക്കുക പതിനഞ്ച് ഓക്കെ പതിനഞ്ച് നടിക്കുക പതിനഞ്ച് സീറോ 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 ഓക്കെ അങ്ങനെ ആണ്ടില്ല പ പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് നമ്മൾ സെലക്ഷൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് കീബോർഡിലെ കൺട്രോൾ ടി പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രിം ആവും അല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റിനകത്ത് ചെന്നിട്ട് റിമൂവ് സ്പെഷ്യലിനകത്ത് ചെന്നിട്ട് ട്രിം ഓഡിയോ എന്ന് കൊടുത്താലും മതി ഓക്കെ ഇതാ ട്രിം ചെയ്തു കണ്ടില്ലേ എന്നിട്ട് ഫയൽ എടുക്കുക എസ്പോർട്ട് ഓഡിയോ എടുക്കാം എസ്പോർട്ട് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ ഓഡിയോയ്ക്ക് വേണേൽ പേര് കൊടുക്കാം ഫോൾഡർ ലൊക്കേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ട്രിംഡ് ഓഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുകയാണ് സേവ് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് എസ്പോർട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഗൈസ് ഓക്കെ എനിക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് കാരണം ഓൾറെഡി ഞാൻ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതങ്ങ് വിട്ടേക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താണ് ഓഡിയോ ട്രിം ചെയ്യാമെന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ നിങ്ങളെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഓഡിയോ ട്രിം പോരാമാണെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ച് ട്രിം ചെയ്യാം ഓക്കെ ട്രിം എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് വോയിസ് ക്ലോൺ ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഓക്കെ അതിന് നമ്മുടെ ഇ ടു അതായത് എഫ് ഐ ടി ടി എസിനകത്ത് വരാം ഓക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ടി ടി എസ് മോഡൽസ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒന്നെങ്കിൽ എഫ് ഐ ടി ടി എസ് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇ ടു ടി ടി എസ് ഉപയോഗിക്കാം ഇതിൽ എഫ് ഐ ടി ടി എസ് ആണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ കേട്ടോ അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതായിട്ട് വരാം എന്നിട്ട് ഈ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് നോക്കാം മാക്സിമം ഓക്കെ
നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ട് തോന്നിയോ എനിക്കൊന്ന് നോക്കട്ടെ ഓക്കെ ഗൈസ് കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഓഡിയോ ജനറേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഇത് എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാ ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് അതെ കൊടുത്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് ഡൗൺലോഡ് ആകും കണ്ടില്ല ഓഡിയോ ഡോട്ട് വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേവ് നല്ലൊരു ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഗൈസ് പക്ഷേ ഫയൽ സൈസ് കുറച്ച് കൂടുതലാണെന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്താ പറയുക ആളുകളുടെ വോയിസ് എടുത്തിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ സംസാരിപ്പിക്കുക ഇല്ലീഗലായിട്ടൊന്നും ഉപയോഗിക്കല്ലോ നാളെ പണി കിട്ടിയെന്ന് വരും ഓക്കെ എന്തായാലും അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് സ്പീക്കർ അതായത് സോറി വോളിയം കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഓഡിയോയുടെ സ്പീഡ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെയുള്ള ഇതുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു എങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ വോയിസ് ക്ലോൺ ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഇവരെ വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വോയിസ് ഒന്ന് ക്ലോൺ ചെയ്ത് നിങ്ങളെ കാണിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു വോയിസ് ഇനി കളയാം അത് കളയാൻ തന്നെ ഇവിടെ ക്ലോസ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് അത് ക്ലിയർ അത് കൊടുത്താൽ മതി അത് ക്ലിയർ ആയിപ്പോൾ പിന്നെ ഇവിടെ ട്രിമ്മ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതായത് പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് മുകളിൽ നിങ്ങൾ ഓഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുകയാണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ട്രിമ്മ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ച് ട്രിമ്മ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ ഇവിടെ മൈക്ക് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ അലോ ചെയ്യണം പെർമിഷൻ അലോ ചെയ്യണം എന്നാലും ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അത് നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസർ അനുസരിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ക്ലിക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം എന്താണ് ക്ലോൺ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇംഗ്ലീഷും ചൈനീസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുക വേറെ ഭാഷയിലൊന്നും സംസാരിച്ചേക്കില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് തിരിച്ച് അപ്ലോഡിലേക്ക് വരാം എന്നിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ഓഡിയോ ഇതിനകത്തോട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഏതോ ഒരു ഇ സോപ്പ് കഥ വായിക്കുന്നതിൻ്റെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ച് കാണും എൻ്റെ വോയിസിനകത്ത് ഇടയ്ക്കൊക്കെ സ്പേസ് വരുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ല ഈ സ്പേസുകളൊന്നും ഒരിക്കലും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ഒരിക്കലും ഈ സ്പേസുകളൊന്നും ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ അത് ആ സ്പേസ് നാച്ചുറലായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ആ അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചേക്കുക അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന സൈലൻസ് ഒന്നും കള കളയില്ല കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വോയിസ് ക്ലോണിനെ ബാധിക്കും എന്തായാലും എന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന സെയിം ടെസ്റ്റ് സംസാരിക്കണോ അതോ നമുക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ആണെന്ന് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് താഴോട്ട് വരാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കാം അഡ്വാൻസ് സെറ്റിങ്സ് അത് വരാം ശരിക്കും ഇവിടെ താഴെ റെഫറൻസ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഈ റെഫറൻസ് റെഫറൻസ് ടെക്സ്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഈ റെഫറൻസ് ഓഡിയോ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഓഡിയോക്കകത്ത് എന്താണോ സംസാരിക്കുന്നത് അത് ഇവിടെ ചേർക്കാനാണ് കേട്ടോ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മളിത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ ടൂൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറയാം ഈ വിസ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എ മോഡലിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഇത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ടെക്സ്റ്റിലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ സഹായം വെച്ചൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒക്കെ ഇത് ചെയ്താണ് ഇവർ ഇതിനെ കൊണ്ട് വോയിസ് ക്ലോൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിന് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ടൂളിന് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന എന്താണോ മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് വോയിസ് ക്ലോണിങ്ങിനെ ബാധിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ റെഫറൻസ് ഓടിക്കകത്ത് എന്താണോ സംസാരിക്കുന്നത് അത് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ മാനുവലായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ചേർക്കാം ഓക്കെ അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് റെഫറൻസ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം കുറച്ചുകൂടി ഫാസ്റ്റ് ആവും കേട്ടോ ഗൈസ് പ്രോസസ്സിങ് അത് വലിയ വലിയ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യമാണ് പിന്നെ സ്പീഡ് എന്താണ് സ്പീഡ് അതായത് നിങ്ങൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓഡിയോയുടെ സ്പീഡ് തീരുമാനിക്കുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണിത് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഒന്നാണ് വരുന്നത് ഈ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഫാസ്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ ക്രോസ് ഫെയ്ഡ് ഡുറേഷൻ ഡുറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ആണ് വരുന്നത് എന്താണ് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഒന്നാണ് വാല്യൂ എങ്കിൽ ഒരു വരി അതായത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് അടുത്തതിൻ്റെ വരി സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ഇതുക
വോയിസ് ചാറ്റ് ആണ് വോയിസ് ചാറ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്കൊരു എ ഐ മോഡൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചാറ്റ് ജി പി ടിയുടെ അത്രയൊന്നും വരുത്തില്ലെങ്കിലും ചാറ്റ് ജി ജി പി ടി പോലെയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്കൊരു ഓഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഒരു റെഫറൻസ് ഓഡിയോ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതിന് നമുക്ക് ഇതിനോട് ഓരോന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഇത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഓഡിയോയുടെ ശബ്ദത്തിൽ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇത്രയും കണ്ടിട്ട് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം താഴെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനകത്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്